ஜெயின் ஒரு அண்ணன் இருந்தாரு அவரோட ஒரு டீம் வச்சு இருந்தாரு அந்த டீம்ல விளையாடணும்னு ஆசையா இருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட்லயே அவருக்கு டைஃபாய்டு சம்திங் வந்து இறந்துட்டாரு நான் ஒரு ஸ்கூல் மேட்ச்ல விளையாடும் போது அவர் பாத்துருந்தாரு கண்டிப்பா எட்வின் வந்து பெரிய லெவல்ல அச்சீவ் பண்ணுவான் அவனுக்கு என்னோட விஷயம் சொல்லிடு அந்த பெட்ல இருக்கும்போது சொல்லியிருந்தாரு ஆனா இன்ன வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது நான் அந்த மைண்ட்ல விளையாடுறேன் பட் ஆனா இன்னும் பெருசா அச்சீவ் பண்ணி கண்டிப்பா அவர் ஒரு நாள் நான் அவரை பேர் நான் சொல்லுவேன் ஸ்கூலில் வந்து எல்லாரும் ஃபுட்பால் டீமு ஃபுட்பாலில் போகணுன்னு தான் ஆசைப்பட்டாங்க வீட்டுக்கு வரும்போது இந்த பாரு ஜெர்சி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபுட்பால் டீமில் வச்சாந்தா எனக்கும் ஜெர்சி கிடைக்குமான்னு கேட்டப்போ ஆ கிடைக்கும் நீயும் ஜாயின் பண்ண அந்த ஜெர்சிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆக்சுவலாக நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் சென்னைக்கு ஒரு சும்மா டூர் மாதிரி வந்தேன் அப்போது வா ஸ்டேடியம் போகலாம் நம்ம மெரினா ஸ்டேடியம் நேரு ஸ்டேடியத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கூப்பிட்டு வந்தான் அப்போது அன்றைக்கி இந்தியன் பேங்க்கும் கஸ்டம்ஸும் விளையாடுறாங்க சென்னை கஸ்டம்ஸு ஸோ நல்ல க்ரௌடாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் நேரு ஸ்டேடியத்தை பார்க்குறது வந்து அன்றைக்கி தான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அதுலேருந்து தான் என்னோடய எய்ம் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு நார்மலாக உள்ளார போய் பார்த்தேன் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டேடியத்தில் அவ்வளோ க்ரௌடு முன்னாடி ஆடணும் அப்படின்னு இப்போது இன்ன வரைக்கும் நான் வந்து சொல்கிறேன் நான் சென்னை எஃப்சி மேட்சோ ஐஎஸ்எல் மேட்ச் நேராக வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை நம்ம போனால் ஒன்று விளையாடணும் ஸ்பெக்டேட்டராக என்றைக்குமே நான் போகவே மாட்டேன் அது அந்த ஸ்டேடியம் போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயங்கர ஒரு என்னோட அந்த கொள்கையை வந்து நான் இன்ன வரைக்கும் விடவே இல்லை அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் அந்த வந்த பூசில் அப்போ சபீர் கோச்சு அவங்க அவர் தான் அவர் வீட்டில் தான் என்ன தங்க வச்சுருந்தாரு லீக் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க சபீர் கோச்சை பற்றி ஏன்னா அவர் ஒரு பெரிய பிளேயர் இல்லை சென்னையில் ஒரு பேசிக்கான ஒரு லோக்கல்லேருந்து பெரிய லெவலில் இந்தியன் லெவலில் ஆடியிருக்காரு இந்தியனை கோச் பண்ணியிருக்காரு நான் பெஞ்சிலெல்லாம் போயிருக்கேன் அவர்கிட்ட அவர் வெளியில் உட்காரலாம் சொல்லியிருக்காரு திட்டியிருக்காரு ஆனால் அவர்கிட்ட நிறைய கெயின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நிறைய என்னை மோல்ட் அப் பண்ணது அவர் ஒரு விதத்தில் அவரை சொன்னார் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு தெரியவே தெரியாது சென்னை நர்சி ஆஃபர் இருக்குன்ட்டு ஏன்னா அவர் சொன்னார் உனக்கு இருக்கு பட் நான் வெளி கிளப் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணி நீ இங்கே வா அப்படின்னு சொன்னப்போ ஒரு கான்ட்ராக்டில் சென்னை நர்சின் இருக்குது எந்த ஒரு யோசனையும் இல்லை அவர் கான்ட்ராக்ட் படினாரு நான் படிக்கவும் இல்லை நேராக சைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் நான் பிறந்தது வந்து கேரளாவில் அம்மா ஊர் அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து மதுரை ஸோ நெய்வேலி தான் என்னோட எல்லாமேனு சொல்லலாம் நிறைய லைஃப்பில் எல்லாமே அங்கே தான் பார்த்தது கஷ்டங்கள் எல்லாமே அப்பா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஹாக்கி பிளேயர் ஸோ எனக்கு வந்து போய்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து யாராக கற்றுத்தரணும் அப்படின்லாம் இல்லை பிளட்டிலே இருக்குது அதாவது ஃபேமிலி இருந்தும் பட் ஆனால் நாங்கள் ஒன்றா இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நான் குரோ ஆனேன் மணி வயசாக கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து அந்த டைமில் வந்து எங்களெல்லாம் விட்டு ஃபாரினில் போய் ஜாப் பார்த்து அங்கேருந்தே மணி அனுப்பி அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் இருந்தது அந்த டைம்லலாம் ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தது அந்த லோயலாவில் இருக்கும்போது இந்தியன் பேங்க்கில் வந்து எனக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் சேலரி ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் வீட்டுக்கு அனுப்பணும் டூ தௌசண்ட் நான் வச்சுருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டெல்லாம் சேர்த்து வச்சு எங்கள் அம்மாட்ட சொல்லுவேன் நான் இந்த கடனெலாம் நான் அடைக்கிறேன் அப்போ இருக்கும் கடனெலாம் அவ்வளோ இருக்கும் அந்த அஞ்சாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா அனுப்பி வைக்கிறது கூட எங்கள் வீட்டில் வந்து சந்தோஷமாக அது வந்து வீட்டு செலவுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு இப்போ யோசிக்கும் போது நல்லா இருக்குது பார்க்கும்போது நம்ம பரவாயில்ல அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் தாண்டி வந்திருக்கோன்ட்டு பரவாயில்ல இப்போ சந்தோஷமாக இருக்குது மேபி என்னால் முடிஞ்சால் யாராவது ஒரு ஏதாவது ஒரு பையன் முடியாத ஒரு பையனுக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து அவனோட கெரியர் இந்த லெவலுக்கு ஆகிற மாதிரி நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அது என்னோடய ரொம்ப நாளில் ஒரு ட்ரீம் ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னால் என்னால் முடிஞ்சது ஒரு ஆள் அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் நான் யோசிச்சுருக்கேன் ஏன்னா வீட்லேயும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அம்மா 
நம்மளை மாதிரி ஃபேமிலியாக இல்லாமல் சில பேர்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அதில் யாராவது ஒரு நாள் ட்ரீம் அந்த மாதிரி ஃபுட்பாலர் ஆகணும் அப்படின்னு இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக அந்த நான் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக ஒரு பையனை உருவாக்கி இந்தியன் ஃபுட்பாலுக்கோ இல்லை நம்ம தமிழ்நாடுக்கோ நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அதான் என்னோடய ஒரு பெரிய ட்ரீம் அதாவது ஒரு பூட்டு வாங்கணும்னா கூட நான் வந்து அதை பிளான் பண்ணி தான் வாங்க முடியும் அப்போல்லாம் வந்து நானும் என் தங்கச்சியும் வந்து ஒரு நாளைக்கு சாப்பாடு வந்து ஒரு வேலை சாப்பிட்ற மாதிரியெல்லாம் ஒரு டைமெல்லாம் இருந்தது என் தங்கச்சி வந்து எனக்கு பூட்டு கழுவி கழுவி வச்சுருவா சொல்லி ஒரே பூட்டை தான் அந்த மாதிரி டைம்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது டேரெக்டாக ஐஎஸ்எல் விளையாடணும் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் சொல்லும்போது சிரிப்பு தான் வரும் நாங்கள் தங்கியிருந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் ஸோ வாடகை கூடயும் கொடுக்க முடியாது அந்த டைமில் கூட என் ஃப்ரெண்டு பெஸ்கின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு அடிராசில் பூட்டு வாங்கி வந்தான் கடன் வாங்கி ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணதான் வந்தேன் கேள்விப்பட்டேன் இந்த மாதிரி நீ சைன் பண்ணணும் ரொம்ப சந்தோஷண்டா இப்போ தான் உன்னோட கரியர் ஸ்டார்ட் ஆகுது நீ போய் விளையாடு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் எதாக இருந்தால் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு மேட்சும் ப்ரெஷர் அதில் இருக்கும் பட் ஆனால் உள்ளார இறங்கினதுக்கப்புறம் அவங்க சத்தம் போடும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியல ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆடிட்டு இருக்கும் இல்லை நான் டான்ஸ் ஆடுற ஐடியாவே இருக்காது ஒரு ஜெயித்ததுக்கப்புறம் அந்த பீப்புள் அவங்கள்ட்ட போகும்போது அவங்க கத்தும்போது அவங்க சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போதெல்லாம் நம்மளுக்கு தானாகவே அந்த ஒரு இது வந்துடுது எனக்கு நான் ஆடுறது வந்து இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷம் கொடுக்குதுன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் ஹாப்பியாக டான்ஸ் ஆடுறேன் இல்லையே சும்மா மூட் அவுட்டாக யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்படியே சும்மா ஜாலியாக இருக்கும் அந்த கலாய்ச்சிட்டு பேசுகிறதான் ஸோ எல்லாேருக்கும் அந்த மாதிரி பிடிக்கும் ஸோ ஏதாவது ஃபன்னி ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் யாரையாவது பிடிச்சி ரொம்ப இழுக்கிறது என்ன தான் வெளியில் கஷ்டம் இருந்தாலும் அப்படியே எல்லாரும் கூட ஜாலியாக இருக்கிறது ஸோ அந்த ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ தூரம் மேக்ஸிமம் என்னால் ஓட முடியுமோ நான் ஓடுவேன் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன்